Olha, tem muita coisa no programa de hoje e já vamos, já vamos começar, já vamos começar o programa de hoje. O que nós temos aí? O que nós temos aí? Ah, sim, então nós vamos lá, vamos, vamos acompanhar agora essa história que movimentou aqui a Rede TV essa semana das traíras do Quem será a grande traíra, a cúmplice Ixi, tá na história de Dani Bolina? Acompanhe com atenção, porque vamos nós vamos ver. precisar de você aqui no Pânico. Pode rodar, vamos assistir, por favor. No último domingo, o Pânico na TV viu seu elenco ser desfalcado mais uma vez. Dani Bolina se vendeu por 30 moedas e virou uma futura ex-fazendeira. É claro que a gaúcha vai deixar saudades em nossos corações. Será? Como esquecer tudo que ela fez desde que surgiu saltitando em uma cama elástica? E da corrida sobre as águas, lembra? Após tantas peripécias, Dani Bolomba nos pregou uma peça. E entregou o convite de seu casamento. Só nos restava impedir o casório. O carro, meu filho, eu me vira, eu dou meus pulos. Eu saio de qualquer situação. Ela vai dirigir, velho. Infelizmente, Bolina assumiu a situação e conseguiu chegar ao altar. Eu condeno a duas penas de prisão perpétua, um após outro. Após fracassar nos planos antipoda, nos rendemos e temos uma chance a paniquete. Mas, para obter o perdão, ela teria que enfrentar alguns desafios. Satan, Satan, lend me a dollar. Satan, Satan, lend me a dollar now. Vai ficar um programa com você agora. Lend me a dollar. Satan, Satan, lend me a dollar now. Quanto que é o programa? Pode cobrar. Satan, lend me a dollar now. Após ser perdoada por nossos generosos corações. E aceita novamente em nosso elenco. Dani gravou suas últimas matérias. Oi, gente. Hoje nós, as Panteras do Pânico, fomos enviadas para uma missão. Nós vamos só aguardar o nosso chefe nos chamar para começar a nossa operação. Ao trabalho, Pantera! Ao trabalho, Pantera! Mas agora já era. Dani Bolina entrou na fazenda no dia 11 de agosto. Não fomos avisados. Alguém te avisou? Não. Não. Nem a mim. A ex foi chamada para ocupar o lugar de Duda Jankovic, expulsa do reality por ter agredido Tiago Galali... Tiago Galali... <risos> o cara vai pôr. <risos> é, eu sei. Vocês são... Tiago Galhaço. Nós fomos, só que ninguém gostamos... A Dani Bolina agiu de uma forma errada. Traídos. E se foi difícil digerir a trairagem de Bolina... Ah, outra descoberta azedou ainda mais o nosso programa. Uma de vocês sabia! Ai, ah, sabia. eu sei quem é já. Eu já fui traído por uma pessoa muito próxima é, a mim. A mim. Só quem passou... Por isso, sabe a dor que dá no coração. É a facada mesmo. Jamais aceitaria sair de um trabalho no meio por um novo convite. Traidora. Cúmplice da história. Em poucos minutos, as moças já demonstravam a tensão causada pelas acusações. Mais vale o seu cão de estimação do que os seus companheiros de trabalho. Ai. Traição eu só tive de pessoas muito más. Traidora, safada. Eu acho que foi a Juju. É a Juju. Não. Inclusive, Juju Salimene foi parar nos Trending Topics com a hashtag Jujudas. Aí, Jujudas. Jujudas fez <risos> isso. Só porque que... as duas têm uma tatuagem de irmandade. Você é a melhor amiga da... É. A gente vai fazer uma... Igual que é de amizade. Oh, diamante, diamante, né? Diamantezinho. De acordo com estudos oníricos, o diamante representa ambições realizadas por meios nem sempre honestos. Juju, foi você. Você é a melhor amiga dela. Tem até tatuagem no braço. Se você tem o melhor Isso. amigo, você vai desabafar pra ele. 
não quero julgar Juju. Em todo romance policial, existe uma característica interessante. Aquele que é o suspeito natural na primeira página, dificilmente é o autor do crime. Eu acho que foi a Babi. Ela sabia desde o princípio que a Dani Bolina ela ia pra fazenda assim. A Nicole, porque por não gostar dela, praticamente isso foi inveja. A Babi. Porque toda pequenininha é safada. A, e a Gabi já Juju tá também. pegando ela, ó. Já, já tá apontando o dedo. A Babi, não, a Gabi, a Babi é legal. <risos> Repare agora que Babi está trajando um modelo de oncinha. Seria ela a amiga da onça? Você acha que alguém aí sabia? Com certeza. Parece que ela foi convidada em cima da hora. Mas ah, ela deveria é ter você... avisado a hora. Você sabe? Você Opa. sabe? Como é que você sabe? Opa, Epa. Opa tá sabendo informação. Ela tem cara de falsa. É. Como é que você sabe que ela foi convidada de última hora? Porque me contaram. Ah, quem te ah, contou? Ah, já trabalhou nessa emissora. Olha. Opa, mais uma pista. Já que Cury já recebeu olerites da Rede Record. Essa casa vai cair, entendeu? Sua falsa. É. Ela me contava realmente tudo da vida dela, mas dessa vez eu não sabia de nada. Tanto que eu liguei pra ela, o telefone já tava desligado. Ligado. Ela te traiu? Ela te traiu? Eu não sei se é uma traição. Diz que na época das cruzadas, o cavaleiro chega pro melhor amigo e diz, olha, tá aqui a chave do cinto de castidade da minha mulher. E ele parte em viagem pra Terra Santa. Depois de um dia de galope, ele olha pra trás e vê um cavaleiro correndo. E vê o amigo. E pergunta, o que aconteceu? O amigo diz, você me deu a chave errada. Parece que existem limites pra lealdade. Eu vou dar... Três minutos, sei lá quanto é o tempo que tem o break, pra vocês pensarem. Pô, você, você tá sendo e muito alguém, bonzinho, meu. E alguém levantar a mão e falar. Você tá sendo bonzinho. Fui eu. Quem você acha que é a cúmplice? Ai. Qual carinha dessa de anjo traiu esta família Richon? Veja que mesmo com a tensão causada pelo interrogatório, as paniquetes continuam dançando. E mais, essa trilha sonora com esse reboladinho é totalmente fora do contexto. Não concordam, um telespectos? Chega a hora do break comercial. Nossa equipe continua gravando tudo que as paniquetes comentam, mas sem áudio. Agora você vai descobrir o que elas falaram através da técnica de leitura labial. Acho que ela ficou com medo de vazar. <risos> Ai, que sono. Estão com muita inveja. É muito bom pra vocês. Você tem certeza? Foi você. 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 Todas são suspeitas. Mas, para descobrir quem é realmente a traidora, Contratamos especialistas para analisarem o comportamento das meninas. O corpo humano é algo incrível, né? Porque ele se delata através dos olhos, através da movimentação de mão. Você pode reparar, por exemplo, essa bailarina, Nicole. a Nicole, ela está colocando o dedo na boca que remete à infância, àquela fase oral, mostra como ela está desamparada naquele momento, ela está frágil. Você vai perceber agora um movimento muito interessante, que em geral, quando a pessoa tem medo, ela se encolhe. E aqui ela está se encolhendo através desse apertamento da mandíbula, o que nos remete à primeira sensação do medo. Qual que é? Numa criança, num adulto batendo os dentes. Veja que coisa interessante, observe os olhos dela. Nesse momento ela sai da suspeita acusando essa. Quem você acha que Na foi? lata, sim? Na lata. Juju. Juju. Quando o apresentador a acusa, né, os olhos dela percorrem por todo o espaço, a, a busca né, de um lugar para sair, por onde eu saio, por aqui, por ali, mas ela está presa ali. Veja essa inquietude, veja como ela passa o microfone de uma mão para outra. Juju não quer falar porque ela tem medo que, que ela perca o emprego dela. Ser a cúmplice, se manifestar e falar, não, Fui eu. eu realmente sabia e não falei nada pra ninguém, as outras não serão penalizadas, porém, é. se ninguém se apresentar aqui, todas serão penalizadas. Boa ameaça, todas serão penalizadas. Boa todas serão Note que após declaração de Emílio, Juju sente um alívio, torcendo para não ser punida sozinha. Vai acabar eventinho, porque vocês vão estar dia e noite num lugar. Tomada pela fúria, Nicole Balls ameaça os colegas de trabalho com um objeto contundente. 
repare lá no fundo. Esse rapaz suspeito fazendo um joinha. Bom, isso não tem nada a ver com a investigação, mas nós achamos muito legal pessoas que fazem joinha. Depois de tudo isso, chegamos à seguinte conclusão. As paniquetes escondiam algo. Então resolvemos contratar os serviços de um agente especializado em arrancar confissões de um jeito ou de outro. Ah, quem é a paniquete traíra, caro Delias Peck? Daqui a pouco você vai ver o interrogatório definitivo, feito com todas elas. Será que alguém finalmente vai confessar? Não perca por nada deste mundo essa investigação ainda hoje, aqui no Pânico na TV. Eu gosto muito dela, eu gosto de todas elas ali. Você tem me dado essa vez? Aham. Uhum.